இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் ஒலிம்பியாடு கிளாஸ் செவனுக்குள்ள பார்க்கலாம் ஒலிம்பியாடு ப்ரிப் கைடு அதில் உள்ள செகண்ட் லெசன் பார்க்கலாம் அதில் உள்ள ஜூஸு அப்புறம் செல்ஃப் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் செகண்ட் லெசன் ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் ஓகேவா இதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் டெஸ்ட் ஒன் அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் டெஸ்ட்டு ஒன்று ஓகே செலக்ட் த ஆட் ஒன் அவுட் லாமா காஷ்மீர் ஆல்கா விக்யூனா இதில் ஆட் ஒன் அவுட் எது அதாவது மூணு இது ஒரே கேட்டகரியில் இருக்கும் ஒரு இது மட்டும் வேறு இதில் இருக்கும் அதில் வந்து இப்போ எது இதில் இதுனாக்க இதோட ஆன்சர் வந்து காஷ்மீர் இதில் ஏன் காஷ்மீர்னா லாமா ஆல்கா விக்யூனா இது மூணுமே வந்து கேமல் இதை சார்ந்தது லாமா ஆல்கா அண்டு விக்யூனா இதெல்லாம் வந்து அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் கேமல் இதெல்லாம் ஒரு கேமல் இதை சேர்ந்தது ஆனால் இந்த காஷ்மீருங்கிறது வந்து ஒரு கோட் கோட்லேருந்து கோட்டோட வகையை சாப்பிட்டது இது வந்து ஃபைன் அண்டு ஸ்ட்ராங் காஷ்மீர் ஃபைபருங்கிறத வந்து இதை வந்து ஹீல் பண்ணும் ஃபைன் ஸ்ட்ராங் அண்டு காஷ்மீர் ஃபைபர் ஸோ இது தான் இது இது நாளில் எது வந்து தனித்துவமானதோ அதை தான் நம்ம இது பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ லாமா ஆல்கா விக்யூனா இதுங்கிறது வந்து கேமலோட இது இது மட்டும் கோட்டோடது டேஷ் இஸ் த சாஃப்டஸ்ட் வுல் இன் த வேர்ல்டு காஷ்மீர் மொஹேர் மெரினோ ஆங்க்ரோ இதில் வந்து சா சாஃப்டஸ்ட் வுல் இன் த வேர்ல்டு வந்து ஆன்சர் வந்து மெரினோ மெரினோ தான் வந்து சாஃப்டஸ்ட் வுல் இன் த வேர்ல்டு இட் இஸ் ஆப்டைன் ஃப்ரம் மெரினோ ஷீப் மெரினோ ஷீப் இது வந்து எங்கேருந்து எதுலேருந்து கிடைக்கிதுனாக்க மெரினோ ஷீப்பில் இருந்து தான் கிடைக்கிது இதுதான் வந்து சாஃப்டஸ்ட் உள் இந்த வேர்ல்டு ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் திசீஸ் இஸ் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் திசீஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஏ உள் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது இதில் வந்து ஆஸ்துமா சார்டர் திசீஸ் ஆந்தராக்ஸ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் இதில் வந்து எது வந்து எந்த திசீஸ் வந்து உள் இண்டஸ்ட்ரியில்னால வர்றது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டி ஆல் ஆஃப் திஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ் முதல்ல ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா முதல்ல ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தானே நமக்கு வந்து எந்த ஆப்ஷன் நம்ம இது பண்ண முடியும் ஸோ ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ்னால் இது வந்து எதனால் வருதுன்னா நம்ம சுற்றி உள்ள அதாவது என்விரான்மெண்ட் மூலியமாக வர்றது திஸ் டிசீஸ் இஸ் எஃபெக்டட் பை டியூ டு அவர் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுனால நமக்கு இந்த திசீஸ் வருது இந்த ஆக்குபேஷனல் திசீஸுங்கிறது இது வந்து இப்போ வந்து ஆந்தராக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் திசீஸ் தான் இது வந்து எதனால் வருதுனாக்க உள் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்ப்பாங்கள்ல அதனால் இந்த திசீஸ் வந்து வருது இந்த ஆந்தராக்ஸ் இது வந்து எதனால் எந்த இதனால் வருதுன்னா பேக்டீரியானால் வருது ஆந்தராக்ஸுங்கிறது ஒரு பேக்டீரியா அது என்ன பேக்டீரியா அப்படின்னாக்க பேசிலஸ் பேசிலஸ் ஆந்தராசிஸ் ஆந்தராசிஸுங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் பேக்டீரியானால தான் இந்த ஆந்தராக்ஸுங்கிறது வருது இது யாருக்கு வரும் அப்படின்னாக்கா மெயினாக இது யாருக்கு வரும்னா ஒர்க்கர் ஆஃப் த ஜார்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்கு தான் வரும் இந்த இது அதாவது ஜார்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டுனா என்னன்னாக்க உள்லாம் வந்து அதாவது டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் உள்லாம் வரும் அதாவது கோட்டு ஷீப் இதில் இருந்து வேறு வேறு வெரைட்டிஸான உள்ளெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு 
விதமாக அதை பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹேரை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணுவாங்க அதை ஒரு இது பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அதில் வந்து உள்ளோ இல்லை எதுவும் வந்து அதை வந்து செய்வாங்க லாஸ்ட்டில் தான் அந்த கம்பளி அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த பாக்டீரியாவால் அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஆந்தராக்ஸ் அது வந்து பேசலஸ் ஆந்தராக்ஸஸ்ங்கிற பாக்டீரியானால தான் இந்த ஆந்தராக்ஸுங்கிறது வருது இது வந்து உள் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தான் இது வந்து அதிகமாக வரும் இது எல்லாமே ரிலேட்டடான எல் இந்த ஆஸ்துமா ஜார்டர் டிசீஸ் எல்லாமே வந்து அந்த இதனால தான் வருது உள்ளன் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறதுனால வருது அது வந்து என்விரான்மெண்ட் அதை வச்சு தான் அதனால தான் இதாக வந்து ஆக்குபேஷனல் டிசீஸுங்கிறோம் இதில் வந்து ஆஸ்துமானா என்னென்னா அவங்களால வந்து ப்ரீத் பண்ணுறதே வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க இப்போ உள் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு டஸ்ட்டு நிறையா அந்த உள்னால நமக்கு வரும் ஸோ அது வந்து டஸ்ட்டு அவங்க ப்ரீத் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இது ஆஸ்துமா வரும் ஆஸ்துமா பிரச்சனை வந்து வரும் ஸோ அந்த அந்த ரிலேட்டடான இதில் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களாவே அது இது இல்லை அந்த அவங்களோட சுற்றி இருக்கிற அந்த என்விரான்மெண்ட்னால அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோய் வருது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் உல் ஃபைபர் டியூ டு ஹை நைட்ரஜன் கண்டென்ட் உல் கேச்சஸ் ஃபயர் ஈஸிலி மெல்ட் அண்ட் எமிட் எமிட் நாக்ஷியஸ் ஃபியூம்ஸ் உல் அண்ட் ஃபைபர் ஹாவ் த ப்ராப்பர்ட்டி டு ட்ராப் ஏர் இன் பாக்கெட் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல் ஃபைபர்ஸ் உல் கேன் அண்டர் கோ பயோ டிகிரேடேஷன் உல் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆசிட் இதில் வந்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் நாட் ஏ ப்ராப்பர்ட்டின்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ டியூ டு ஹை நைட்ரஜன் கண்டென்ட் உல் கேச்சஸ் ஃபயர் ஈஸிலி மெல்ட் எமிட் நாஷியஸ் ஃபியூம்ஸ் ஓகேவா இதுதான் நாட் இதுதான் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு இது உல்லனுக்கு ஏன்னா உல் ஹாஸ் ஏ ஹை வாட்டர் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கும் இட் நேச்சுரலி ரெசிஸ்ட் ஃபயர் அதாவது ரெசிஸ்ட் ஃபயர்னாக்க நான் இன் நான் ஃப்ளேமபிள் அப்புறம் இது வந்து டஸ் நாட் மெல்ட் இது வந்து மெல்ட் ஆகாது ட்ரிப் ஆகாது அண்டு எமிட் நாக்ஷியஸ் ஃபேம்ஸ் ஓகேவா அதனால் இது நாட்டிய ப்ராப்பர்ட்டின்னு வந்ததுனாக்க டியூ டு ஹை நைட்ரஜன் கண்டென்ட் உல் கேஜஸ் ஃபயர் ஈஸிலி மெல்ட் இது தான் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை ஓகே ஃபிஃப்த் கொஷின் ரீடு த பேசேஜ் கர் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் தென் த கிளீன் அண்டு த கிளீன் அண்ட் செலக்டட் உல் அண்ட் ஃபைபர் ஆர் பாசிடு த்ரோ த ரோலர் ஹவ் த தின் ஒயர்டு teeth the teeth and tangle in fibers arrange them in a flat sheet called dash uh, is formed uh, into the narrow untwisted fibers known as dash this is called dash idukku vande en answer na b adhaadu web is formed into a narrow untwisted fibers known as silvers uh, this process is called cadding cadding na enna na ka கேடிங்னா என்னென்னா ரிமூவ் த டஸ்ட் இல்லைனா ட்ராஷ் ட்ராஷ்னா குப்பை ரிமூவ் த டஸ்ட் அதாவது அந்த உள்ள அந்த அந்த ஷீப்லேருந்து வர்ற அந்த உள்ள வந்து நிறைய டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் கேடிங் இதுதான் செல்ஃப் டெஸ்ட் ஒன் இதில் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதுதான் இது நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃப் டெஸ்ட் டூ இதில் செலக்ட் த ஆட் ஒன் அவுட் எரி டேசர் மொஹேர் மோகா இது இந்த நாளில் எது வந்து இது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து மொஹேருங்கிறது தான் இது ஏன்னா இந்த எரி டேசர் மோகா இது எல்லாமே இந்த எரி டேசர் மோகா இது எல்லாமே வந்து எதை சார்ந்ததுனாக்க டைப் ஆஃப் சில்க் எரிங்கிறது சில்கு இதுவும் சில்கு தான் இதுவும் சில்கு தான் பட் மொஹேருங்கிறது உல் ஸோ இது தான் வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ மொஹேர் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் உல் அப்போ இது தான் ஆட் ஒன் அவுட் ஸோ சி இஸ் ஏ ஆன்சர் அடுத்தது அன்ஸ்கிராபிள் த கிவன் வேர்ட்ஸ் த நேம் ஆஃப் கம்மி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஹோல்ட் த ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ஃபைப்ரன் ஆஃப் த சில்க் ஃபைபர் டுகெதர் இது வந்து அன்ஸ்கிராபிள் த வேர்ட்ஸ் அன்ஸ்கிராபிள் த வேர்ட்ஸ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இது வந்து ஒரு கம்மி சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்குங்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா செரி சின் 
இது வந்து செரிசின் இது வந்து கொக்கோன் இது வந்து இது கொக்கோன் இது கிடையாது இதுதான் செரிசுங்கிறத ஆன்சர் இது வந்து செரிசன் இஸ் எ கம்மி சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஹோல்ட் த ஸ்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் ஃபைப்ரன் ஆஃப் சில்க் ஃபைபர்ஸ் டுகெதர் ஓகே நெக்ஸ்ட் விச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த சில்க் வார்ம் ஏல்ஸ் சில்க் ஃபைபர் இதா இதா இல்லைனா இந்த ஸ்டேஜா இல்லைனா இந்த ஸ்டேஜான்னு கேட்குறாங்க இப்போ விச் ஸ்டேஜ் வந்து எது வந்து சில்க் ஃபைபரை இது பண்ணும் இது தான் டி இது தான் வந்து சில்க் இஸ் ஆப்டைன் ஃப்ரம் த கொக்கோன் ஆஃப் சில்க் வாம் சில்க் இஸ் த ஆப்டைன் இது தான் இந்த கொக்கோன் இந்த ஸ்டேஜில் இருந்து தான் வந்து நமக்கு சில்க் ஃபைபர் வரும் அடுத்தது ப்ராசஸ் ஆஃப் அன்வைல்டிங் அன்வைல்டிங் சில்க் ஃபிலமெண்ட் ஃப்ரம் த கொக்கோன் அண்ட் கம்பெனிங் தம் டுகெதர் டு மேக் த்ரெட் ஆஃப் ரா சில்க் இஸ் கால்டு பெய்லிங் ஜார்டிங் ரீலிங் நன் ஆஃப் தீஸ் இதுக்கு ஆன்சர் ரீலிங் ரீலிங்னா என்னென்னா அந்த அந்த பட்டு பூச்சியிலேருந்து நம்ம வந்து பண்டலாக அதை வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ரீலிங் அந்த பட்டு பூச்சியிலேருந்து பேக் பண்ணுறது பண்டல்ஸாக நம்ம அதை எடுத்து பேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ரீலிங் அதான் அதான் வந்து கம்பெனிங் டுகெதர் டு மேக் ஏ த்ரெட் டு த ரா சில்க்கு ஒரு சில்க்கை நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு கம்பெயின் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னென்னா ரீலிங் இதுக்கு பேர் தான் ரீலிங் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் டேஷ் கிவ்ஸ் ஸ்மெல் ஆஃப் கேட் மீட் ஆன் பேர்னிங் டேஷ் கிவ்ஸ் மில்க் ஸ்மெல் ஆஃப் பேர்னிங் ஹேர் இப்போ கேட் மீட்னால் என்னென்னாக்கா கருகின வாச வாசனை உடையதுன்னு அர்த்தம் கேட் மீட்னாக்க கருகிய வாசனை கொண்டது ஓகேவா டேஷ் கிவ்ஸ் கேர்டு மீட் ஆஃப் பேர்னிங் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உல் சில்க் சில்க்கு உல் இது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து சில்க் கிவ்ஸ் த ஸ்மெல் ஆஃப் பிஸ் சில்க்கை வந்து நம்ம வந்து பேர்ன் பண்ணோம்னா ஒரு கருகி கருகின ஒரு மாமிச இதை நம்ம வந்து கருகுனா அதில் வந்து நமக்கு என்ன ஸ்மெல் வருதோ அது தான் வரும் அப்படிங்கிறாங்க டேஷ் கிவ்ஸ் ஸ்மெல் ஆஃப் பேர்னிங் ஹேர் அது வந்து ஒரு ஒரு ஹேரை வந்து நம்ம எரிக்கும் போது என்ன இது கிடைக்கிதோ அதுதான் வந்து உள்ளே இது பண்ணால் அதுதான் வரும் ஸோ சில்கு இதுக்கு வந்து உள் நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃப் டெஸ்ட் ஒன் டூ பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து எக்ஸசைஸ் இதில் வந்து செலக்ட் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கண்டெய்ன் நேம்ஸ் ஆஃப் அனிமல் ஃபைபர்ஸ் அதாவது அனிமல் ஃபைபர் அனிம இதில் வந்து அனிமல் ஃபைபர் பிளான்ட் ஃபைபர் ரெண்டுமே சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து அனிமல் ஃபைபர் மட்டும் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சி மொஹர் காஷ்மீர் சில்க் இதெல்லாமே வந்து அனிமல் ஃபைபர்ஸ் ஏன்னா மொஹர் வந்து கோட்டோட இது சேர்ந்தது அதே மாதிரி காஷ்மீருங்கிறது ஒரு கோட்டோட இனத்தை சேர்ந்தது தான் சில்க்கும் வந்து அதுவும் சில்க் வாம் அந்த இதுலேருந்து வந்ததுனால அதுவும் அனிமல் ஃபைபர் தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் அனிமல் ஃபைபர் இப்போ இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் இதுவும் அனிமல் ஃபைபர் தானே இது கோட்டு தானே அனிமல் ஃபைபருங்களா பட் ஹெம்ப்புங்கிறது வந்து பிளான்ட் ஃபைபர் அதனால் இதை நம்ம இந்த கேட்டகரியில் இதை நம்மளால் சேர்க்க முடியாது அதே மாதிரி மொஹரும் காஷ்மீருங்கிறது கோட்டு தான் அது ரெண்டும் வந்து அனிமல் ஃபைபர் தான் பட் ஹெம்ப் வந்துருக்கிறதுனால அது வந்து பிளான்ட் ஃபைபர் இப்போ இதில் வந்து காஷ்மீருங்கிறது ஒரு கோட்டு அது அனிமல் ஃபைபரு பட் ஃப்ளாக்ஸு ஹெம்ப்புங்கிறது வந்து பிளான்ட் ஃபைபர் காஷ்மீர் மட்டும்தான் வந்து இதில் வந்து அனிமல் ஃபைபர் அதே மாதிரி இதில் வந்து ஹெம்ப்பும் ஜூட்டும் வந்து பிளான்ட் ஃபைபரு ஆனால் மொஹேருங்கிறது வந்து ஒரு கோட்டு இது வந்து இது மட்டும்தான் அனிமல் ஃபைபர் அதனால் எல்லாமே வந்து அனிமல் ஃபைபர் எதுன்னு கேட்குறாங்க அது வந்து அப்போது மொஹேர் காஷ்மீர் சில்க் அது செகண்ட் கொஷின் மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பேஷிம் 
பாஷ் மினா மொஹேர் ஆங்ரோ ஆங்ரோ உல் அப்புறம் ஷாட்டோஷ் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ இதுக்கு வந்து பாஷ்மினாங்கிறது வந்து என்னன்னாக்கா ஓகே பாஷ்மினாங்கிறது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு கோட்டோட ஒரு ப்ரீடு தான் வந்து பேஷ் பேஷ்மினா இதில் வந்து சாண்டாங்கிங்கிற ஷாலை வந்து தயாரிப்பாங்க இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் கோட்டு இந்த சண்டாம்பிங்கிறது வந்து மீடியம் சைஸ் கோட் இதில் வந்து ஒரு ஷால் வந்து தயாரிப்பாங்க பாஷ்மினா ஷால்ஸ் அந்த மாதிரி தயாரிப்பாங்க இது வந்து பாஷ்மினாங்கிறது கோட்டு இதுவும் வந்து கோட்டோட இதை சார்ந்தது தான் இதோ பாஷ்மினா ஷால்ஸ் வந்து இந்த இந்த கே இந்த காஷ்மீர் கோட்ஸ்ட்டு இருந்து தான் வந்து இது வந்து காஷ்மீரில் இருக்கும் இந்த இந்த கோட் காஷ்மீர் கோட் இது இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா காஷ்மீரில் தான் இருக்கும் இந்த அதுக்கு பேர் வந்து சண்டா சண்டாங்கி இது வந்து இதுலேருந்து தான் இந்த கோட்லேருந்து தான் நமக்கு வந்து பேஷ்மீனா ஷால்ஸுங்கிறது கிடைக்கும் இது வந்து சைனா அண்ட் டிபட்டில் உள்ள மவுண்டெயின்லேயும் இந்த கோட் வந்து இருக்கும் இது வந்து காஷ்மீரி கோட் ஓகேவா இதுலேருந்து அந்த ஷால் கிடைக்கும் அதேமாரி மொஹரா மொஹர் அப்படிங்கிறது ஆங்ரோ கோட் மொஹருங்கிறது ஆங்ரோ கோட் அதேமாரி ஆங்ரோ உல் வந்து எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்கனாக்க ஆங்ரோ உல் இது வந்து எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா ரேபிட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஷாட்டோஷ் அது வந்து ஆண்டலோப் இது எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் வந்து ஆங்ரோ கோட்டு இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம காமிச்சதான் காஷ்மீரி கோட்டு இந்த ஆங்ரோ கோட்டுங்கிறது தான் வந்து மொஹர் ஹை குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்மூத் டு ஃபீல் இஸ் நோன் அஸ் மொஹர் இந்த ஆங்ரோ கோட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தான் இருக்குது ஃபவுண்ட் இன் ஏ ஹில்லி ரீஜன் ஆஃப் த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இது ஆங்ரோ கோட்டு இது வந்து காஷ்மீர் கோட் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த செல்ஃப் டெஸ்ட் ஒன்றில் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ஆல்கா லாமா பேக்டீரியன்கிறதெல்லாம் வந்து கேமலோட ரிலேட்டடு கேமல் ஃபேமிலி இதெல்லாமே அடுத்தது ஆங்குரோ ரேபிட் இதுவும் நம்ம பார்த்தோம் ஆங்குரோ ஃபைபர் வந்து எங்கே இருக்குனாக்கா ஆங்குரோ ஃபைபர் வந்து ஆங்குரோ உல் ஆர் ஆங்குரோ ஃபைபர் சாப்டேன் ஃப்ரம் த ஆங்குரோ ரேபிட் இதுக்கு பேர் தான் ஆங்குரோ ரேபிட் இது வந்து ஒரு யாக்கு இது வந்து டிபட் அண்டு லடாக்கில் இருக்குது இந்த யாக் உல் வந்து டிபட்டும் லடாக்கில் தான் அதிகமாக காணப்படுது அடுத்தது இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஆண்டலோபு இதுதான் ஷாட்டோஷ் ஃபைனஸ்ட் வார்மஸ்ட் உல் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ஹேர் இட் இஸ் ஆப்டேன் ஃப்ரம் த டிபட்டியன் ஆண்டலோப் இதுதான் இந்த ஆண்டலோப் இது மெரினோ ஷீப் நம்ம மெரினோ ஷீப் பார்த்துருக்கோம்ல இது மெரினோ ஷீப் இப்போ இந்த மேட்ச்க்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதோட என்னென்ன கோட்டு என்னென்ன எதுவும்னு அதையும் நான் காமிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பிக் த ஆர் ஒன் ஃப்ரம் த ஈச் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்னாக்க ஆர் ஒன் அவுட் இது வந்து தேர்ட் பி ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆல்கா லாமாங்கிறது வந்து ஆல்கா இதில் லாமாங்கிறது வந்து கேமலோட இது சேர்ந்தது கேமல் அதே மாதிரி இது வந்து மெரினோ உல் இந்த மெரினோங்கிறது மெரினோ டாசர் இதெல்லாம் வந்து மெரினோ இது வந்து உல் ஓகேவா டாசருங்கிறது டாசர் மோகா அப்படிங்கிறது சில்க் டாசர் மோகா டாசர் மோகாங்கிறது டைப் ஆஃப் சில்க் அது மாதிரி மொஹேருங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் உல் மொஹேருங்கிறது வந்து உல் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ சில்க்கும் உல்லும் வந்து அனிமல் ஃபைபர் சில்க்கும் உல்லுங்கிறது 
அனிமல் ஃபைபர் ஆனால் காட்டன் வந்து பிளான்ட் ஃபைபர் காட்டன் வந்து பிளான்ட் ஃபைபர் அதனால் பி தான் ஆப்ஷன் மெரினோ முகேர் காட்டன் இப்போ வந்து மெரினோ முகேர் காட்டன் இதுதான் வந்து இது இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா மெரினோங்கிறது வந்து அது ஒரு கோட்டு அதில் இருந்து தான் வந்து இது எடுப்பாங்க ஃபைன் உல் எடுப்பாங்க அது ஒரு ஷீப்லேருந்து எடுப்பாங்க ஃபைன் உல் எடுப்பாங்க முகேருங்கிறது வந்து அதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் உல் தான் இது வந்து காட்டன்கிறது வந்து பிளான்ட் ஃபைபர் ஸோ இது தான் வந்து ஆடு ஒன் ஓகேவா மற்ற எல்லாமே வந்து அதோட ரிலேட்டடான இது தான் இப்போ ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்றாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு இதை கொடுத்துட்றாங்க இதில் எது எது ஃபஸ்ட்டு வரும் எது செகண்ட் வரும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பி ஏன் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ வந்து அந்த ஷீப்லேருந்து அந்த உள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அது என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து அந்த ஷீப்லேருந்து முதல்ல சிக்ஸ்த்து இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அந்த ஷீப்லேருந்து முதல்ல வந்து அந்த உள்ளெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் இது ஷேரிங் ஷேரிங்னால் என்னென்னா உள்ளே வந்து கட் பண்ணுவாங்க கட் ஆஃப் உல் கட் ஆஃப் இதுக்கு பேர் தான் ஷேரிங் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஓகேவா இதை வந்து வரிசையாக என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஷேரிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அடுத்தது அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் இதுக்கு பேர் ஸ்காரிங் அப்படின்னா ஸ்காரிங்னால் என்னென்னாக்கா வாஷ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து வாஷ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இதுக்கு பேர் காடிங் இதுக்கு பேர் காடிங் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து காடிங் காடிங்னால் என்னென்னாக்கா அலைன்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அதை வந்து இப்படி ஒரு ப்ரஷ்ஷை வச்சு அதை வந்து நேராக ஒரு அலைன்மெண்ட் ஒரு ஷேப் வரணும்ல அதுக்காக அதை வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் கேர்டிங் அடுத்தது டையிங் அடுத்தது தேர்ட் இதுக்கு பேர் டையிங் டையிங்னால் உங்களுக்கே தெரியும் அதை வந்து அந்த 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 என்னது அந்த சாயம் பூசுறது அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அதுதான் வந்து ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் நெ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பின்னிங் அது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இது வந்து ஸ்பின்னிங் இது தான் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் அந்த வீலில் வச்சு அதை ஸ்பின்னிங் அதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பின்னிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தப்பாங்க அதாவது பின்னுவாங்க நிட்டிங் நிட்டிங்னால் பின்னுறது இதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஷாலோ ஏதோ ஒன்று பின்னி நமக்கு வந்து ஒரு ஷாலாகவோ இல்லை போர்வையோ இல்லை ஒரு கம்பளி இதை போத்துறதுக்கு உண்டானதோ இல்லை ஏதோ ஒன்று ஸ்வெட்டரோ ஏதோ ஒன்று அதை இது பண்ணுவாங்க இதுதான் அதோடய இது சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த உள்ளேருந்து இது பண்ணுவாங்க ஷேரிங் அதுக்கப்புறம் வந்து வாஷ் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் ஷ்கா ஷாரிங் அடுத்தது ஷ்காரிங் அடுத்தது வந்து செகண்ட் கார்டிங் அடுத்தது டையிங் அடுத்தது வந்து ஸ்பின்னிங் அதுக்கப்புறம் நிட்டிங் இது தான் அதோடய ப்ராசஸ் இது கூட இருக்குது இது தான் இந்த பிக்சர் தான் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் அந்த ஷீப்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஷ்காரிங் ஜார்டிங் அது எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டு ஜாட்டிங் அதுக்கப்புறம் பின்னுறாங்க அதுக்கப்புறம் டையிங் அதுக்கப்புறம் தான் கேர்டிங் அதுக்கப்புறம் சரி சரி ஷேரிங் ஸ்காரிங் ஜாட்டிங் அதுக்கப்புறம் ரிமூவிங் பர் அதுக்கப்புறம் கேர்டிங் அதுக்கப்புறம் டையிங் அதுக்கப்புறம் ஸ்பின்னிங் இது தான் இது தான் அதோடய இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்படி பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸ்பின்னிங் அதை முடிச்சுட்டு நெ அதாவது நெய்வாங்க நெட்டிங்னால் நெய்கிறது அடுத்து ஃபிஃப்த்து கொஷின் ரெஃபர் டு த வென் டயக்ராம் விச் இஸ் த ஃபாலோவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் ரெப்ரஸன்டட் எஸ் எக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் உல் 
characteristics of uh, silk இப்ப இதுல இந்த வெண் டயக்ராம்னா இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில உள்ள அதாவது காமனா அதாவது உள்ளுக்கும் சில்குக்கும் உள்ள காமன் குவாலிட்டி தான் கேட்பாங்க இப்போ நமக்கு வெண் டயக்ராம்னா நமக்கு என்ன தெரியும்ல இப்போ இதில் இருக்குன்னா இது இப்போ ஏபிசிடின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இது மட்டும் காமனாக இருக்குன்னா இஎஃப்ஜிஹெச் சும்மா ஒரு நம்பர் கொடுக்காம இது கொடுக்குறேன் இதில் வந்து இதில் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே காமனாக வந்து இப்போ ஒன் டூனால் இந்த ஒன்றுக்கும் டூக்கும் உள்ள சர்க்கிளில் எது இங்கிறது தான் காமனாக இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒன்றுக்கும் இது வந்து காமனானது தான் அந்த டூ சர்க்கிளுக்குமே இந்த ஈ வந்து காமன் தான் அதே மாதிரி தான் இந்த உள்ளோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கும் சில்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கும் உள்ள காமனான இது தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு காமனானது என்னன்னாக்கா ஆன் பேர்னிங் ஆ பேர்னிங் கிவ்ஸ் த ஸ்மால் ஆஃப் பேர்னிங் பேப்பர் ஆன் பேர்னிங் கிவ்ஸ் த ஸ்மால் பேப்பர் ஆஃப் பேர்னிங் பேப்பர் இது ரெண்டுத்துக்குமே இது தான் வந்து இது அது மாதிரி உள்ளும் சில்கும் வந்து என்னென்னா ரெண்டுமே வந்து நேச்சுரல் ஃபைபர் தான் இது வந்து பயோடிக்ரேடபிள் தான் ஸோ இதோட காமனான குவாலிட்டி என்னென்னாக்கா ஆன் பேர்னிங் கிவ்ஸ் ஸ்மால் ஆஃப் த பேர்னிங் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் அனுராதா இஸ் ஏ Grouping fibers is she decide to draw a circle, rectangle, triangle and denote the particular type of fiber. இது வந்து காட்டன் உல் பாலிஸ்டர்னு இது பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் வந்து விச் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் கரெக்ட்லி பிளேஸ்ட் இன் த பாக்ஸஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டி ஏன்னா ஃப்ளாக்ஸு இப்போ காட்டன் ஃப்ளாக்ஸுங்கிறது வந்து பிளான்ட் ஃபைபர் உல் சில்குங்கிறது வந்து அனிமல் ஃபைபர் பாலிஸ்டர் ரயான் அப்படிங்கிறது வந்து பாலிஸ்டரும் ரயானுங்கிறது வந்து சிந்தட்டிக் ஃபைபர் அப்போ ஃப்ளாக்ஸு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டன் ஃபைபர் ஃப்ளாக்ஸ் அதாவது இதில் வந்து ட்ரையாங்கிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது ஃப்ளாக்ஸ் ஃபைபர் அடுத்தது உல் கேட்குறாங்க உல்லுனா சில்கு அது வந்து சர்க்கிளில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பாலிஸ்டர்னா ரயான் இப்போ நைலான்ங்கிறது வந்து சில்க் அதனால் இந்த இதுக்கு போகாது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது அதே மாதிரி இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் சில்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே காட்டன் தான் கேட்குறாங்க அப்போ இதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து சில்க் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து காட்டன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கிடையாது டி தான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது செலக்ட் த ஆப்ஷன் விச் ஒன் இஸ் ஆர் ஒன் என் சர்க்கிள்டு கரெக்ட்லி இப்போ ஆன்க்ரோ இதில் எது ஆர் ஒன்னாக்க காஷ்மீர் மொகேர் ஆங்க்ரோ இது ஏன் அப்படின்னாக்க காஷ்மீருங்கிறது காஷ்மீரும் மொஹேருங்கிறது வந்து கோட் கோட்டோட ரிலேட் ஆகிறது பட் ஆன்க்ரோங்கிறது வந்து ஆன்க்ரோங்கிறது வந்து ரேபிட் ஸோ இது தான் வந்து ஆட் ஒன் அவுட் இப்போ இதில் வந்து ஆன்க்ரோ காஷ்மீர் மெரினோங்கிறது எல்லாமே ஷீப்பு கோட்டோட ரிலேட்டடாக ஆனது அது மாதிரி ஸ்பின்னிங் வீவிங் நீட்டிங்கிறது எல்லாமே அந்த ஷீப்பை வந்து அந்த உள்ளே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அதுக்குள்ளது தான் அதுக்குள்ள விஷயங்கள் தான் இதெல்லாமே இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது இது வந்து கோட்டு இது வந்து ரேபிட் நெக்ஸ்ட்டு எயிட் ஒன் த கிளீன் அண்ட் செலக்டட் உல் ஃபைபர்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் த்ரோ ரோலர்ஸ் தட் ஹவ் தின் wired teeth the teeth untangle the fibers and arrange them in a flat sheet called a web the web is formed a narrow and twisted uh, fiber known as x and y idukku answer vand d ena silver curling idu da idukku answer பர் ஸ்பின்னிங் கிடையாது சில்வர் ஸ்கோரிங் கிடையாது பர் கேர்டிங் கிடையாது சில்வரும் கேர்டிங் இது தான் ஆன்சர் எக்ஸு வந்து டினோட் பண்ணுறது சில்வர் தான் அது மாதிரி ஒய் டினோட் பண்ணுறது வந்து இது வந்து கேர்டிங் தான் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பி கியூ ஆர் எஸ் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் Silk is mainly, op- mainly made up of this protein. 
this is most superiority quality of silk the animal fiber can absorb 30 percentage mm, uh, moisture of uh, weight this organism yields angro wool this is the most superior quality of silk is correct yeah abdina um fiber in mulberry wool angro rabbit either the one or superior quality of silk either the one most superior quality of silk is the the fiber in mulberry wool angro rabbit is the one the most uh, superior quality of silk is the other is the is the answer in a uh, fibrin mulberry wool and grow rabbit is the other uh, silk on the superior quality and silk on the number correct at the 10th mm, uh, list of fibers could run is the other given list of uh, fibers is the lamb and then another ipa cotton jute cotton jute uh, lining either lamb and the cotton jute lining either lamb and the plant fiber plant fiber pf and good okay part of the day um either lamb the cellulose in nature and now silk wool uh, mink silk wool Mink is the animal fiber. This is animal fiber. Now, the nylon, polyester, acrylic, rayon is the synthetic fiber. This is synthetic fiber. Nylon is the synthetic fibers. So, which of the fibers given a list of protein issues? This answer is C. That is the 3rd, 4th, 7th. 3rd is silk, uh, wool, 7th. Hmm. Mink. In the animal fibers, matuna, uh, proteinaceous fiber. Okay, this is the animal fiber. That is silk, uh, silk, uh, wool. Uh, mink is the lame and the proteaceous in nature, and other one the animal fiber. Okay, um, next eleventh level, next video, so next video, so next video.